தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகின்ற பகுதி புதினங்கள் குறித்து நம்ம இந்த காணொலியில் பார்க்கலாங்க இந்த புதினங்கள் குறித்து நம்ம எந்த நூலில் இருந்து இந்த இப்போ இந்த கருத்துக்களை நம்ம பகிர்ந்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக தமிழ் இலக்கிய வரலாறு அப்படிங்கிற நான்கு தொகுதி வெளிவந்திருக்கிறதுங்க உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் வெளியிடுது இதில் ஒரு நான்கு பாகம் வெளிவந்திருக்குது உலக தம் பாடத்தினுடைய புத்தகத்தினுடைய தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா உலக தமிழ் இலக்கிய வரலாறு அப்படிங்கிற தலைப்பில் இதில் பார்த்திங்கன்னா முனைவர் கா சிவத்தம்பி முனைவர் சா சிவகாமி முனைவர் ராம குருநாதன் இவங்க மூன்று பேரும் இதில் ஆசிரியர்கள் எழுதியிருக்காங்க இது குறித்து நம்ம பார்க்கலாங்க ஏன்னா இது ரொம்ப மிக ஒரு நல்ல நூல்னு நம்ம சொல்லலாம் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய செய்திகள் இந்த நூலில் இருக்குதுங்க இப்போ நம்ம இதில் நாவல் குறித்து இந்த நூலில் இடம்பெற்றுள்ள கருத்துக்களை நம்ம பார்க்கலாம் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுடையதாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த காணொலியில் சொல்லக்கூடிய இந்த செய்திகளை எல்லாம் நீங்கள் குறிப்பெடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் நலமாக இருக்கும் குறிப்பெடுத்து கொள்வதோடு திரும்ப திரும்ப நீங்கள் இந்த காணொலியை பார்த்து இதில் இருக்கிற விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் இது தேர்வுக்கு ரொம்ப நம்ம உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேங்க நான் பார்ப்போங்க இப்போ புதினம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து இன்றைக்கு ஓரளவு எழுத படிக்க தெரிந்தவர்களுக்கு கூட இது பரிச்சயமான ஒரு இலக்கியம்னு சொல்லலாம் இந்த புதினம் அப்படிங்கிறதுங்க இது பொழுதுபோக்காக படிக்கக்கூடிய ஒரு நூல் அப்படி பொழுதுபோக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த நூல்கள் வந்து நிறைய சமுதாய சிந்தனைகள் விடுதலை காலகட்டத்தில் வந்த பொழுது அந்த விடுதலை உணர்வை தூண்டக்கூடிய புதினங்கள் நகைச்சுவை புதினங்கள் துப்பறியும் புதினங்கள் வரலாற்று புதினங்கள் குடும்ப கதைகளை சொல்லக்கூடிய புதினங்கள் இந்த மாதிரி பல்வேறு வகையான புதினங்கள் இருக்குதுங்க இன்றளவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் எல்லா கடைகளிலும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நூலாக வந்து நம்ம புதினங்களை பார்க்கலாங்க வச்சுருக்காங்க அப்படி வந்து இந்த புதினங்கள் அப்படின்னுங்கும் பொழுது நம்ம விடுதலை உணர்வு காந்திய சிந்தனை மிக்க புதினங்கள் என்னென்ன அப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு இதில் பார்ப்பாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வெளிவந்த சபேசன் அல்லது சுதந்திர இரட்சகன் சபேசன் அல்லது சுதந்திர இரட்சகன் இது வந்து புதினத்தினுடைய பெயருங்க எழுதியவர் வந்து வி என் ரங்கசாமி ஐயங்கார் இதுதான் நம்ம தமிழில் விடுதலை உணர்வை தோற்றுவித்த முதல் புதினம் அப்படின்னு சொல்லலாங்க தமிழில் விடுதலை உணர்வை தோற்றுவித்த முதல் புதினம்னு சொன்னாலே சபேசன் அல்லது சுதந்திர இரட்சகன் அப்படிங்கிறது இந்த புதினத்தினுடைய பெயருங்க வி என் ரங்கசாமி ஐயங்கார் இதனுடைய ஆசிரியங்க இதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காந்திமதி அப்படின்னு ஒரு புதினம் வந்திருக்குங்க பனையப்ப செட்டியார் எழுதியிருக்காரு அடுத்து ராஜாராம் அல்லது காதலின் வெற்றி இப்படி ஒரு புதினம் வந்திருக்கு இதெல்லாம் வந்து தேசிய உணர்வையும் காந்திய சிந்தனையும் தூண்டக்கூடிய அதனுடைய சாயல் மிக்க புதினங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேசியத்தையும் காந்தியத்தையும் தன்னுடைய புதினங்களில் பதித்தவர் படைத்தவர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த புதின ஆசிரியர் தான் இவர் கே எஸ் வேங்கடரமணி அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பிடத்தக்கவருங்க இவர் எழுதிய தேசபக்தன் கந்தன் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுங்க என்னும் நூல் தான் இதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சான்றாக இருக்குதுங்க இதை அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இன்னொரு புதினம் கே எஸ் வேங்கடரமணின்னு சொன்னோம் சொல் சொல்லும் பொழுது முருகன் ஒரு உழவன் நமக்கு நினைவுக்கு வரும் இந்த முருகன் ஒரு உழவனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த காந்தியினுடைய சீர்திருத்தத்தை சீர்திருத்தங்களை மனதில் வச்சுட்டு கிராம மறுமலர்ச்சி திட்டத்தில் மாணவர் ஈடுபட வேண்டும் அப்படிங்கிற வலியுறுத்தக்கூடியதாக இருக்கக்கூடியதாக சொல்லாங்க தேசபக்தன் கந்தன் முருகனூர் உழவன் அப்படிங்கிற இந்த இரண்டு நாவல்கள் சொல்லலாம் புதினங்கள் சொல்லலாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜீவா நமக்கு தெரியும் நாரண துரைக்கண்ணன் அப்படிங்கிறவர் தான் ஜீவாங்க இவருடைய இவருடைய புதினம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா காந்திய கருத்துக்களை உள்ளடக்கிய இவருடைய புதினங்கள் இருக்குது பாருங்கள் கல்கிக்கு முன்பிருந்தே இவர் எழுதியவர்னு சொல்லியிருக்காங்க இவருடைய புதினங்கள் பார்த்தா விதவையர் துயரம் அப்படிங்கும் பொழுது விதவையர் துயரத்தை எந்த எந்த புதினத்தில் சொல்கிறார் அப்படின்னா யான் ஏன் பெண்ணாய் பிறந்தேன் அப்படிங்கிற புதினம் அடுத்து காதலனா காதகனா அப்படிங்கிற புதினம் வந்து இளைஞர்களுடைய கைமை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தேவதாசி ஒழிப்பு பார்க்கும் பொழுது தாசி ரமணி அப்படிங்கிற புதினம் இந்த மாதிரி இந்த விதவையர் துயரம் தேவதாசி ஒழிப்பு இதையெல்லாம் வந்து பாடு பொருளாக வைத்து இவர் எழுதியிருக்கார் நம்ம ஜீவா என்ற நாரண துரைக்கண்ணன் அப்படின்னு சொல்லி இவருடைய ஜீவான்னு சொல்லும்பொழுது நாரண துரைக்கண்ணன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நமக்கு இன்னொரு புதினம் நினைவுக்கு வரும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் அதை சொல்லும் பொழுது நினைவுக்கிறோம் உயிரோவியம் அப்படிங்கிற புதினம் இது ஒரு தெய்வீக காதலை அடிப்படையாக கொண்டது பல பாராட்டுக்களை பெற்றது பல பதிப்புகள் வெளிவந்த புதினம் அப்படின்னு இந்த நூலில் போட்டிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க கல்கி அகிலன் எம் எஸ் கல்யாண சுந்தரம் சி சிதம்பர சுப்பிரமணியம்
அதில் பார்த்திங்கன்னா அகிலனுடைய பெண் அப்படிங்கிற புதினம் இது ஒன்று சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வைமு கோதை நாயகி எழுதிய சாரமதி தியாகக்கொடி இதெல்லாம் சாரமதிலாம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்றில் வெளிவந்ததுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் வெளிவந்தது தியாகக்கொடி அது சொல்கிறாங்க இதை அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கல்கியினுடைய புதினங்கள் சொல்லலாம் தியாக பூமி மகுடபதி அலைவோசை இதெல்லாமே தேசிய உணர்வை ஊட்டும் புதினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க புதினங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கங்க அடுத்து ராசு நல்ல பெருமாள் ராசு நல்ல பெருமாள் நம்ம சொன்ன உடனே கல்லுக்குள் ஈரம் நமக்கு நினைவு கூறும் அந்த கல்லுக்குள் ஈரம் அந்த புதினம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் சிதம்பர சுப்பிரமணியம் எழுதியிருக்காரு மண்ணில் தெரியுது வானம் அப்படிங்கிற புதினம் அடுத்து நம்ம நான் பார்த்தசாரதி எழுதியிருக்காரு ஆத்மாவின் ராகங்கள் அப்படிங்கிற புதினம் அடுத்து இந்திரா பார்த்தசாரதி எழுதியிருக்காங்க கால வெள்ளம் இந்த புதினங்கள் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா காந்திய கொள்கைகளையும் நம்ம நாடு விடுதலை ஏற் விடுதலை அடைந்த பிறகு ஏற்பட்ட சம் அரசியல் சமுதாய பொருளாதார மாற்றங்கள் குறித்தும் இந்த அதை பற்றியான பாடுபொருள்கள்லாம் இந்த புதினம் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க இதெல்லாம் நல்லா நினைவில் வச்சுக்கோங்க கல்கி தியாகபூமி மகடபதி அலையோசை சொல்கிறோம் ராசு நல்ல பெருமாள் கல்லுக்குள் ஈரம் அடுத்து நான் சிதம்பர சுப்பிரமணியம் மண்ணில் தெரியுது வானம் அடுத்து நான் பார்த்தசாரதி ஆத்மாவின் ராகங்கள் இந்திரா பார்த்தசாரதி கால வெள்ளம் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்கங்க அடுத்து நிறைய புதினங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ராஜம் கிருஷ்ணனின் வேருக்கு நீர் கொடுத்துருக்காங்க அகிலனின் எங்கே போகிறோம் இதுவும் முக்கியமாக இந்த வகையில் குறிப்பிடத்தக்க புதினங்கள்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நம்ம ஜெயகாந்தன் நம்ம முதன் முதலாக நம்ம சித்திரப்பாவை நம்ம யார் அகிலன் வந்து ஞானபீட பரிசு பெற்றவர் நம்ம தமிழ் இலக்கியத்தில் அது தமிழை தொடர்ந்து நம்ம அவரை தொடர்ந்து அகிலனை தொடர்ந்து ஞானபீட பரிசு பெற்ற சிறப்புக்குரிய எழுத்தாளர் நம்ம ஜெயகாந்தன் அவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெய ஜெய சங்கர அப்படிங்கிற புதினம் இந்த மாதிரி அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ராஜம் கிருஷ்ணன் எழுதியிருக்காங்க ரோஜா இதழ்கள் அப்படிங்கிறது ராசு நல்ல பெருமாள் போராட்டங்கள் இந்திரா பார்த்தசாரதி குருதி புனல் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம காந்திய சிந்தனைகளும் விடுதலை போராட்டங்களும் நிறைந்த புதினங்கள் சொல்கிறாங்க நல்ல நினைவில் வச்சுக்கோங்க கே எஸ் வேங்கடரமணி அப்படின்னு சொன்ன பொழுதே நமக்கு வந்து தேசபக்தன் கந்தன் முருகன் ஒரு உழவன் நினைவுக்கு வருங்க அடுத்தது நம்ம ஜீவா என்ற நாரண துரைக்கண்ணன் சொன்ன உடனே நமக்கு உயிரோவியம் நினைவுக்கு வருதுங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அகிலன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவருடைய பெண் நினைவுக்கு வருதுங்க வைமு கோதி நாயகி அப்படிங்கும் பொழுது சாரமதி தியாகக்கொடி சொல்லலாம் கல்கி சொல்லும் பொழுது தியாக பூமி மகுடபதி அலைவோசை இதெல்லாம் சொல்லலாம் ராசு நல்ல பெருமாள் கல்லுக்குள் ஈரம் நான் சிதம்பர சுப்பிரமணியம் மண்ணில் தெரியுது வானம் அடுத்து நான் பார்த்தசாரதி ஆத்மாவின் ராகங்கள் இந்திரா பார்த்தசாரதி கால வெள்ளம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ராஜம் கிருஷ்ணனின் வேருக்கு நீர் சொல்லலாம் அடுத்து அகிலனின் எங்கே போகிறோம் ஜெயகாந்தனின் ஜெய ஜெய சங்கர அடுத்து நம்ம ராஜம் கிருஷ்ணனுடைய இன்னொரு நாவல் ரோஜா இதழ்கள் ராசு நல்ல பெருமாளினுடைய போராட்டங்கள் இந்திரா பார்த்தசாரதியினுடைய குருதி புனல் இந்த நாவல்கள் எல்லாம் நம்ம விடுதலை உணர்வும் காந்திய சிந்தனையும் மையமாக வைத்து எழுதப்பட்ட புதினங்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த நூலில் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நல்ல அருமையான நூல் நம்ம இதை வந்து வாங்கி படிச்சுக்கலாம் இல்லைனாலும் நம்ம சொல்கிறத திரும்ப திரும்ப நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட சரிங்க அடுத்து புனவி புனைவியலும் பொழு பொழுதுபோக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா அதிலே நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க நம்ம அதை சொல்லுவோங்க அகிலன் நான் பார்த்தசாரதி சாண்டில்யன் கோவி மணிசேகரன் இவங்கெலாம் வந்து இதில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாங்க இப்போ இந்த காணொலியை பார்த்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா புதினங்களில் வரலாற்று புதினங்கள் காந்திய சிந்தனையுடைய புதினங்கள்னு மிக முக்கியமான இன்றியமையாத புதினங்கள் இதில் சொல்கிறாங்கங்க அடுத்த ஒரு காணொலியில் நம்ம அடுத்த புதினங்களுடைய அடுத்த வகைப்பாடு குறித்து நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்